ഇതാണ് മണിച്ചിത്ര പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ തെക്കിനി ഇതാണ് ഹോം തിയേറ്റർ സ്പേസ് സുഖമായിട്ട് പടം കാണാം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പടം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് പുറത്ത് നിന്നാലേ നമ്മൾ ശരിക്കും സോനാബാദ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ കയറി കഴിയുമ്പോ ഞാനിപ്പോ വിയർപ്പ് പൊടികളായി ഞാൻ താഴെ വീഴുന്നതായിരിക്കും ഈ സംഭവം ഇതുമായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്നാ അപ്പൊ സ്റ്റെയർസ് വഴി പോണോ ലിഫ്റ്റ് വഴി പോണോ ഓക്കെ ശരിയാ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ ഒരു ഗ്രാമഫോൺ പാടുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ ഹലോ മൈഡിയ റോങ് നമ്പർ സിനിമയിലേക്ക് അടിപൊളി ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് ഒരു ബാർബി ഫീല് ഈ റൂമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മോളുടെ കളർ പാറ്റേൺ ആണെന്നുള്ളത് കയറിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐശ്വര്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലൈറ്റ് കത്തിയതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ സെൻസർ ലൈറ്റ് ആണല്ലേ അതെ അതെ ആക്ച്വലി അത് മിറർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിനുള്ളിലാണ് അത് ഫുൾ മിറാണ് എങ്ങോട്ട് പോയാലും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം ഒരു ഓപ്പൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഫാമിലി ലിവിംഗ് ആര് വന്നാലും മേളിൽ നിന്ന് കാണാം ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് വന്നാലും കാണാം ഡൈനിങ്ങിൽ ഇരുന്നാലും കാണാം മേജർ അട്രാക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മേലേക്ക് നോക്കി ഭയങ്കര ഭംഗി ഒരു പ്രിൻസസ് സ്റ്റൈൽ ഇതിന് പലപ്പാട്ട് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്പൂൺ ഉൾപ്പെടെ ഗോൾഡ് ആണ് വൈറ്റ് പ്ലേറ്റ് മാത്രം വെക്കാതെ അതിന്റെ അടി ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് കൊടുത്തു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത് ചോദിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ വരാൻ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് പോലെ ഒരു കിഡിലും വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ നിൽക്കുവാണ് പുറമേ എന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വീടിന്റെ ഹോം ടൂർ ആണ് ബായോ അടിപൊളി ഞാൻ പുറത്തൊരു പീരങ്കി കണ്ടു എന്താണ് സംഭവം പഴയ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ റേച്ചാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി മേടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഈ വീട്ടിൽ വന്നേന് ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ തികയത്തില്ലായിട്ട് അപ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് നമ്മുടെ ഈ വീടിന്റെ ആൾക്കാര് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ എന്റെ പേര് ഷൈമോൾ റെജി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ പേര് റെജി ജോർജ് ഞങ്ങൾ ദുബൈയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് ഒരു മോളും ഒരു മോനും ആലോചിക്കാണ് ഈ കോർണറിൽ തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണ ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
സോ ഇതിന്റെ ഇത് ഇവിടെ മുതൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തായാലും ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തെടുത്തതാണോ അതോ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ ആർക്കിടെക്ട് അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ജോഡ്സൺ അസോസിയേറ്റ്സിനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് ജോഡ്സൺ അതിന്റെ ഡിസൈനർ ജോഡ്സൺ ആണ് ജോഡ്സൺ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറും ഇന്റീരിയറും ഒക്കെ ജോഡ്സൺ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്റീരിയർ ജോഡ്സൺ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടായ മീൻസ് രണ്ടുപേരുടെ മാത്രമല്ല മക്കളുടെയും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല സാധനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വയ്യാഴി തോന്നി ഷോ ഇത്രയും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ആ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടായിപ്പോഴും നമുക്കിത് കാണുമ്പോ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന ഷാൻലിയറുമായിട്ട് എല്ലാം മാച്ച് ആയിട്ട് പോണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കളർ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഇത് മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം ഗോൾഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെയല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നാന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല ഈ കേട്ടൺസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്ന വീഡിയോ കോളിൽ ജസ്റ്റ് അവര് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു കേട്ടൺസ് ഓക്കെ നല്ലതാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിന് അതിന് മുമ്പേ ഈ സാധനം ദുബായിന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ദൈവ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ നല്ല ഭംഗിയായി ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് ഗോൾഡും വൈറ്റ് എന്ന് പറയണ പോലെ മാത്രല്ല ഗോൾഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് സിൽവറും ഉണ്ട് ഈ പാറ്റേണിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയർസിനും ആ ഒരു സിൽവർ പാറ്റേണും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഫ്ലോർ എന്താണ് മാർബിൾ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ജോഡ്സൺ അത് ചെയ്ത സമയത്താണ് നമ്മളുടെ മോസ്റ്റ്ലി തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ എടുത്ത സമയത്ത് മീൻസ് എല്ലാം ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാം ചൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ എനിക്കിതാ ഈ ഫാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഫാന് ആദ്യം ഇതല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈയിടെയും ആരോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ഇഞ്ചീനിയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ ഫാൻ ആ കൊടു പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും വന്നപ്പോ ആദ്യം നോക്കിയത് ഈ ഫാൻ ആണ് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയോ ഇതെല്ലാം ദുബായ് എല്ലാം അവിടെ ഇത് ടർക്കിഷ് ആണ് ഇതെല്ലാം തുർക്കിയുടെ ആണ് ഈ ഫർണിച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾ ദുബായ് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയോ അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിക്കും ഒരു ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് ആണത് പിന്നെ അത് അത് തന്നെ അത് തന്നെ കാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ കാൻഡിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാൻഡിൽ വെക്കാതെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മേലേക്ക് നോക്കി ഷാൻലിയർ ഭയങ്കര ഭംഗി നോക്കൂ എന്ത് രസം പറയൂ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിലേക്കാണ് ഫുൾ അട്രാക്ഷൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രിൻസസ് സ്റ്റൈൽ ഇതിന് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻസസ് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഇതിൽ ഭയങ്കര ഒരു പ്രിൻസസ് ക്രൗണിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീൽ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് മേലെ നോക്കിയിട്ട് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ മേലെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ജോഡ്സനെ ഓൺലൈനിൽ എടുത്തിട്ട് പുള്ളിയുടെ സജക്ഷനോട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തോട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഫുൾ കണ്ടു തീർക്കാനുള്ള തന്നെ ഇവിടെയും ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് തന്നെയാണോ അത്
എടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലോറൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിഷ് ടാങ്ക് പുറത്ത് പക്ഷെ നല്ല തക്കുടു മണികളായിട്ടുള്ള കൊറേ ഫിഷുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് ആക്ച്വലി കൗണ്ട് ഉണ്ടോ എത്ര എത്ര ഉണ്ട് അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല കൗണ്ടില്ല ഇത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഹൗസ് വാർമിംഗിന്റെ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഫിഷ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി ഞങ്ങള് ചെറിയ ഫിഷിന്റെ ആക്കി ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തൂവലൊക്കെ ഇല്ല നമ്മള് കളർ കളർ തൂവലുകള് അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് അതിന്റെ നടുക്ക് കൊറച്ച് ഈ വീട് പണിയുന്നോണ്ട് ആദ്യം എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഊഞ്ഞാല് വേണമെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് വാസ്തവ പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കണം മേടിച്ച് വെച്ച് തന്നെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നാ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് ആടെണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഏ എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്ന അല്ല അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ ഈ കേറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിരുത്തണം ഊഞ്ഞാലേ വേണം പക്ഷെ വീടിന് ചേർന്ന് ഭംഗിയും കൂടി വേണം ഞാൻ ഇത് ഇരിക്കോ ഇരിക്കോ എന്ന വിഷയല്ല അതുണ്ട് പക്ഷെ ഭംഗി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അതൊരു നല്ല കേറാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മളുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ എടുത്ത് കേറ്റിയിരുത്തും അത്രേ ഉള്ളു എടുത്തിരുത്തും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു എന്താ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഫ്ലോറൽ ചീലുള്ള പില്ലോസും അതും ഇങ്ങനെ ആ എല്ലാം ആൻഡ് പേക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതും ഒരു എന്താ ചേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഇല്ല ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫണി നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഒരു കൊളോണിയൽ സ്റ്റൈല് വീടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫർണിച്ചർ എന്നും ക്ലാസിക് കൊളോണിയലാണ് ഇത് ആ ഫർണിച്ചറിന് എല്ലാം ഒരു ടച്ച് വേണം ക്ലാസിക് കൊളോണിയൽ എന്ന് പറയും കൊളോണിയൽ ടൈപ്പ് വീടാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ ആർക്കിടെക്ട് ചെയ്ത അത് നമുക്ക് അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം കണ്ടംപററിയോട് നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല അത് ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങാൻ നേരം ഞങ്ങൾ ജോസൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് വരച്ചു തന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളി അത് വരച്ചു തന്നത് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അവിടുത്തേനെ കാട്ടും കുറെ കൂടി എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ഫീൽ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അത് ശരിക്കും ആ ടി വിയും എല്ലാമായിട്ട് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോ ഫീൽ ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചൊരു ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫ്ലോറൽ സംഭവങ്ങളും അതെ അതെ ആക്ച്വലി അത് മിറർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിനുള്ളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അറിയത്തൂല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ച് ഇത് ഇതും ഒക്കെ ഒരുപാട് വലുതാക്കിയില്ല ഞങ്ങള് നാലു പേരല്ലേ ഉള്ളു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പീസ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻഡിലിനോടുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓ നൈസ് നമ്മുടെ എന്താ ലാലേട്ടന്റെ ഹലോ മൈഡിയ റോങ് നമ്പർ സിനിമയിലേക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഇതല്ലോ ഷോ പീസ് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോ ഇതാണ് ഡൈനിങ് കിച്ചൺ ഡൈനിങ് അല്ലെ ഇത് ഇവിടെ ആ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഏരിയ ആണ് ഐലൻഡ് കിച്ചൺ ഐലൻഡ് കിച്ചൺ ഓക്കെ അതെന്താണ് അയൽ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാലോ ഇവിടെ നിന്നും കുക്ക് ചെയ്യാം ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കുക്ക് സെൻട്രലാണ് അതിന്റെ സെൻട്രലാണ് സംഭവം അവിടെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റൗ വരുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ഏരിയ എവിടെ നിന്ന് എന്തോട്ട് വേണ്ടത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുവരെയും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ പാറ്റേണിലാണ് മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ ഇതാ ഇതും ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആണ് ഡൈനിങ് റൂം യെസ് നമ്മള് സ്പൂൺ ഉൾപ്പെടെ ഗോൾഡ് ആണ് ഇവിടെയും വിട്ടിട്ടില്ല 
അതിന്റെ ഭംഗി ഇത് തുടക്കം മുതൽ ഇവിടം വരെ വീടെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ സ്വപ്നം അല്ല അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുമ്പേ ചോദിച്ചില്ലേ ജോത്സൻ ചേട്ടന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നേ കൊടുത്തിരുന്നു ഒറ്റ കരിമേ റേച്ചൻ പറഞ്ഞു കണ്ടു മടുത്ത സാധനം ആവരുത് വരയ്ക്കാൻ ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് ആ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇഞ്ചീനിയർ യൂ ഇത് ഇഞ്ചീനീയർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറയരുത് കണ്ടു മടുക്കാത്ത സാധനം എനിക്ക് വരച്ചു തരണം നമ്മൾ എപ്പം കണ്ടാലും ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാം അതിന്റെ മേൽഭാഗം നെക്സ്റ്റ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറില് അല്ല ഇതുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും മുഖം നോക്കാം എങ്ങോട്ട് പോയാലും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കാണണം തീർച്ചയായിട്ടും കിച്ചണും അതുപോലെ വൈറ്റ് അതെ അതെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണ ആൻഡ് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സാധനം ഞാൻ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എന്റെ കണ്ണില് പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി 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 ഷോപ്പീസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് അതിനു വേണ്ടിട്ടാണോ ഇത് എന്തിനാ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പം ഫില്ല് ചെയ്തല്ല നമ്മളുടെ പ്രയർ റൂമിന് എന്താണല്ലോ നമുക്കൊരു സെപ്പറേഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിന്റെ വഴിയും പിന്നെ അപ്പത്ത് ഹാൻഡ് വാഷും ആണ് വരുന്നത് അതിനെ മറക്കുകയും വേണം എന്നാൽ അത് ഫുൾ കവേഡും ആകരുത് ആ രീതിയിൽ പോലെ ജോത്സൺ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഷോപ്പീസുകൾ വെക്കുകയും ചെയ്യാം മറ്റേതാവുമ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കവർ ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് പോരിയും ഇവിടെയും നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിലും വാഷ് ബേസിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറ് ഒരു അല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കേരള തനിമ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയാട്ടോ വൈഫ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്റെ വൈഫിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ നാലുകെട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്ന പോലെ ആ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് അത് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതുപോലെ അല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേണേൽ നമുക്ക് അത് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളം വീഴും പിന്നെ വീട് നശിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റാത്തല്ലേ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടതല്ല പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു കേരള തനിമയുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പറ ഉരുളി വിളക്ക് കിണ്ടി മണി വലിയ വലിയ നിലവിളക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ആന ആനയുള്ളൊരു സീറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ മീന് മീനിന്റെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഏരിയ ആണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് പോവാണെന്നും തോന്നില്ല ഈ ഏരിയ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറപ്പുറം നമ്മൾ നോക്കിയാലേ തോന്നുള്ളൂ ഇത് ആ ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ തോന്നില്ല നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്റെ കണ്ണ് കുറെ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പൊ നല്ല ചൂട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഈവനിങ് വന്നിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്പേസ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നല്ല റെസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചൂട് കാരണം പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഇത് വീടിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണെന്ന് തോന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മറ്റെന്താ പറയാ ആതിരപ്പള്ളി 
ഞങ്ങളിവിടെമാരും <laughs> 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 ഏതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉരുകുന്നുണ്ട് പൊറത്ത് നിന്നാലേ നമ്മൾ ശരിക്കും സോനാബാദ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ കേറി കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോ വിയർപ്പ് പൊടികളായി ഞാൻ താഴെ വീഴുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് നല്ല കൊറച്ചു നേരം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ അകത്ത് കേറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ നേരം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോയി ചാടുക ഫാറ്റ് ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി കിടലനായിട്ട് വരാം ഷട്ടറ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഷട്ടർ ആ ഇതല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് തീരെ ചൂടും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും റൂഫിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെ പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റിന് അതിന്റെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളു അല്ലാണ്ട് റൂഫിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് മേളെ റൂഫിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് റൂഫിൻ ചെയ്താണ് അത്രയും ചൂട് നമുക്ക് ആ ഇതാണ് നേരത്തെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് അവിടെ സോനാബാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ചാടാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെയും വെള്ളത്തിന് വള്ളം കളി കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് വെള്ളത്തിന് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കുറെ താമരയും നമ്മുടെ വള്ളം കളിയൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് വേണം വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് മോൻ ആകെ ആകെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് വേണം ഇൻഡോർ അല്ലായിരുന്നു ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ അവര് വരച്ചു തന്നതും ഔട്ട്ഡോറായിരുന്നു ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇൻഡോർ എന്നുള്ളത് ഇത് വരുന്നത് ഒരു ഫൗണ്ടൻ ലൈക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുന്നത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് മാളി എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് വെറുതെ ഒരു ഫാൻസി ആണോ അതോ ഇത് പ്യൂരിഫൈ വരുന്ന അങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെയും ഒരു ഷാങ്കിയർ ഉണ്ട് അതും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഷാങ്കിയർ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സ്പെഷ്യൽ അതിഥി ഓഭവ ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഗസ്റ്റിന് വന്ന് പീസ് കംഫർ എങ്ങനെ വെച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ഇനി നമുക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയും കണ്ടു ഇനി മാസ്റ്റർ അവിടെ പക്ഷെ ഇറ്റ് കോ കോംപ്രമൈസ് ഗോൾഡൻ വൈറ്റ് 
പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയാ ഗസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ റൂമിനെ കാട്ടിലും എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സെൽഫിഷ് ആയിപ്പോട്ടോ അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഗോൾഡില് ഇതെന്താണ് എന്ത് പിക്ചറാണിത് കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടൻസ് എല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു കുതിരയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ കുതിരയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും ഒപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റെയിൻ ഡിയർ അല്ലേ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയതായാലും കുഞ്ഞു മനസ്സ് രണ്ട് എന്നെ കൊരങ്ങന്മാരെ പോലെ ഇതും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മള് ആദ്യമേ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാത്ത കിച്ചണിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അവിടെ ഇത് ഇതും ഗോൾഡ് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഒരു സാധനത്തിലും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെ അതെ ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അതുവരെ ഗോൾഡ് ഇതിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഗോൾഡ് കിട്ടിയില്ല ഗോൾഡ് കിട്ടിയില്ല അതേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇത് ഓക്കെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ കിച്ചൺ ഇതിന്റെ അകത്താണ് കിച്ചൺ ഇവിടെയാണ് കുക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് ദുബായിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അത്രയും കുക്കിംഗിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല അതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് ചേച്ചി അറിഞ്ഞില്ലേ അത് കറക്റ്റ് അത് നമ്മൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും വിടാൻ വളരെ ഇതിനകത്ത് കുറെ സിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് തന്നെ അപ്പോ സ്റ്റെയർസ് വഴി പോണോ ലിഫ്റ്റ് വഴി പോണോ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ അതെ കുറച്ച് എന്റെ ഫാറ്റ് പോൺ ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ലിഫ്റ്റ് വഴി പോയിട്ട് സ്റ്റേഴ്സ് വഴി ഇറങ്ങാം അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിട്ടോ അതോ ഒരു വെറൈറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തായിട്ട് ഒരേ ഫ്ലോർ ആയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു അങ്കണം ഫീലോ ഉണ്ട് ഇതിന് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അമ്മമ്മയുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വെക്കേഷന് പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കല്ലുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നു ചാടി ചാടി കളിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങള് പിള്ളേരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി കളിക്കുന്ന സാധനം അതുപോലെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെയും കണ്ണാടി നമ്മൾ പോകുന്ന വരുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സൗന്ദര്യം നോക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എത്തിയേക്കാണ് ഇതെന്താണ് അപ്പുറത്തോട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി മോസ്കിറ്റോ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ അല്ല എല്ലാത്തിലും ചേട്ടൻ വെറൈറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഒരു എന്താ പറയാ അതിനിങ്ങനെ ഒരു മടക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ താഴേക്ക് നോക്കട്ടെ താഴെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മേളിലും താഴെയും ഫിഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെയും ദേ ഗോൾഡ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് യെസ് ഇവിടുന്ന് നേരെ ആദ്യം കണ്ട് ഈ ഷാങ്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ യെസ് ആന്റിക് സാധനങ്ങളോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ചേട്ടൻ ദേ നമ്മുടെ ഗ്രാമഫോൺ ഈ ഗ്രാം ഫോൺ പാടോ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ 
ഒരു ഗ്രാമഫോൺ പാടുന്ന ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ കേൾക്കുന്നത് അതിന്റെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ആടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം യെസ് അടിപൊളി ഇവിടെയും ഒരു സിൽവർ ആ ഒരു പരിധി ഇതിനൊക്കെ ഈ കുഷ്യൻസ് ഒക്കെ സാധാ അങ്ങനത്തെ ഒരു മറ്റു താഴെ കണ്ടോത്ത ആ ഒരു ഡിസൈൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വേറൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹലോ മൈഡിയ റോങ് നമ്പർ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ കൊറേ പാട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എൻ കെ നാവോ അതുപോലത്തെ ഇത് വർക്കിംഗ് ഫോൺ അല്ലേ ലൈറ്റ് ഇത് ലൈറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ കണ്ണ് ഇതിലേക്കാണ് പോയത് കേട്ടോ അതെ മൊയൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് പക്ഷെ ഈ ഫോൺ ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇതെന്താ ഈ ബെല്ല് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള പോലെയാണ് താഴെ അതിന്റെ പേര് എന്താ സോന ആ സോനാബാത്ത് അതുപോലെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണേ ഇവിടെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാം പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണം എല്ലാ പോർഷനിലും ചേട്ടൻ ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാർബി ഫീൽ ഉള്ള ഒരു ഇത് മോള് പറഞ്ഞ കളർ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം അതെ അതെ പിങ്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങള് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മോക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ക്രൗണ് ഇങ്ങനെ വേണോന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഓൾറെഡി അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോള് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മോള് പറഞ്ഞു ഡാഡി അന്ന് ജോത്സങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഇനിയിപ്പോ എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ജൂട്സൺ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ജൂട്സൺ ഇതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മോള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് വായിച്ചതുപോലെ ഇതേപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാ ജൂട്സൺ തന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് മോക്ക് ഭയങ്കര അതിശയം ജൂട്സൺ ഞങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഡാഡി എനിക്ക് വേണോന്ന് അത്രയും വിഷയ കാര്യം അങ്ങനെ നടന്നു ഇവിടെ കണ്ട എല്ലാത്തിലും ആകെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ആ ഒരു ബെഡ് കവറും അതുപോലെ ഇവിടെയും ആണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രിൻസസ് ക്രൗണും ഒരു പിങ്കി ഒരു ബാർബി ഫീൽ ഈ റൂമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് അവിടെ കേർട്ടൺസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഇത് മോളുടെ കളർ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മോൾക്ക് വേറെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവള് നല്ലൊരു ബുക്സ് ഒക്കെ വായിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ജനലിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ബുക്ക് വായിക്കണം അതെ ഒരു വിൻഡോ കാരണം അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഉള്ള ആ ശബ്ദവും അതെല്ലാം അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഒരു സിൽവർ ഹാർട്ട് ഉണ്ട് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇത് മോളില് പിക്കാണോ അതോ ഇതും ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ മോള് ഇവിടെ ഇല്ല മോള് പഠിക്കാൻ മെഡിസിൻ പഠിക്കുക വളരെ റയർ ഡേയ്സുകൾ മാത്രമേ കുഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇത് എനിക്ക് ആ പാറ്റേൺ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഒരു ചെറിയൊരു ലാവഞ്ചറും ഒരു പിങ്ക് ആക്ച്വലി ആള് ലാവൻഡർ ആടാ പറഞ്ഞ പിങ്ക് അല്ല പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങള് ലാവൻഡർ ഒക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കി ബെഡ് കവർ ബെഡ് കവർ അത്രക്ക് ും പക്ഷെ എന്നാലും വൈറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഒരു കളി ചേർന്നില്ല അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസിലെല്ലാം ഇവിടെ ഉഷ്ണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മഴയൊക്കെ ഉള്ള ടൈമാണ് നല്ല രസം ഇവിടെ ഇരിക്കെ ഹായ് അടിപൊളി കേട്ടോ ചേച്ചിക്ക് താഴെ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഒരു ഊഞ്ഞാല് കൊടുത്തിട്ടില്ല മോക്ക് സെൽഫിഷ് ഡാഡി ഞാൻ വേറെ ഇതേ സെയിം ഒരു ഊഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി അതിലിരുന്ന് ആടിക്കോ കോംപ്രമൈസ് അപ്പുറത്തെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇരുന്ന് ആടാ അല്ല മോക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പൊക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് വായി നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ അപ്പന്മാരോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാടി വായി നോക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അല്ല
ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മോൻ വിഷമിക്കണം മോൻ വരുമ്പം ഡാഡി ഇവിടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരാം അതെ നിന്ന് കയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഡിനെ ഇവിടെ നോക്കട്ടെ സത്യ കേട്ടോ മോള് പക്ഷെ പറഞ്ഞത് വായി നോക്കാനൊക്കത്തില്ല അതും വായി നോക്കാനൊക്കത്തില്ല പൊക്കത്തില്ലെന്ന് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഒക്കെ തെത് വേണം നമ്മൾ നോക്ക ഇനി നമുക്ക് കണ്ടാലും അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ എല്ലാ റൂമിലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വാഷ് റൂമിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കല് യെസ് ഐശ്വര്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലൈറ്റ് കത്തിയതല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് യെസ് ഇതാണ് നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും സൗന്ദര്യം നോക്കാനായിട്ട് വാഷ്റൂം ഉണ്ട് ഞാനും ചേച്ചിനെയും കൂട്ടിട്ട് എല്ലാ കണ്ണാടിയിലും ഇത് ഇതാണ് ടച്ച് ആണ് അല്ലെ എല്ലാ എല്ലാ വാഷ്റൂമിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് അത് നമ്മള് ഈ കുളിക്കുമ്പോഴേ ഈ ആവി വന്ന് മൂടത്തില്ലേ എല്ലാ ഇതും അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഓൺ ആക്കി ഇടുവാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പെക്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോലും ചേട്ടൻ ഗോൾഡ് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ പോലും ചേട്ടൻ ഗോൾഡ് വിട്ടിട്ട് ഒരു കളിയില്ല ഹാൻഡ് വാഷ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതും ഗോൾഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബാർബി റൂമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ റൂമിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരെ ഇട്ടു ബാർബി റൂം എന്നുള്ളത് ഇതാണ് മോന്റെ ബെഡ്റൂം ഇതല്ല ഇത് ലോണ്ടറി റൂം ഓക്കെ അതായത് നമ്മള് തുണിയൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരാളുണ്ട് അവര് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് മടക്കി വെക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനും ഉണ്ട് ഇതിനകത്താണ് ഇവിടെ തന്നെ തേക്കലും അയണിങ്ങും എല്ലാം ഇവിടെ അയണിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അവരവര് മടക്കി വെച്ചേക്കുന്ന അവരവരെ ഡ്രസ്സുകൾ പോയിക്കോണം അതൊന്നും ആരും തിരിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കുന്നതല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് വെക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അതുകൂടെ നമ്മള് അവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നിന്ന് നമ്മള് ഭയങ്കര മടിച്ചുകളായി പോകത്തില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ മേലനങ്ങി ഒരു പണി എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഈ റൂമിലോണൊന്നും അധികം പുറമെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാര് കേറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചേട്ടൻ വൈറ്റ് പാറ്റേൺ വിട്ടിട്ട് കളിയില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മോന്റെ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് പോവാം അതിനി എന്താണ് മറ്റത് ഒരു ബാർബി ബെഡ്റൂം ആണ് ഇതിന് ബോക്സർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതായതാ ഇതായതാ മോന്റെ ബെഡ്റൂം ഇതാണ് മോന്റെ ബെഡ്റൂം അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അവന് റെഡ് ഇഷ്ടമുള്ള ആണ് ഓക്കെ റെഡ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഈ തീം ഇതെന്ത് ഈ ഫാനില് ഈ സംഭവം ഇതിലോ അതിലോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എത്തത്തില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പൊക്കമുണ്ട് എന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം പക്ഷെ എനിക്ക് എത്തുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ തോറ്റു ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും പാർവതി തരുന്ന ടാസ്ക് അല്ല അടിപൊളി ടാസ്ക് എന്നോടൊന്നും പറയത്തില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് നീളമില്ലാത്ത എന്നോട് പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കാണാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ഇത് മോന്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വേറൊരു കളർ പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് അല്ലല്ലോ ഇത് അതൊരു ഗ്രേ ആണോ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് അല്ല ഒരു അവിടെ പിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡ് യെസ് ഇവിടെയും ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് പക്ഷെ മോനും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ മോനും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലടാ യെസ് ഇതാണ് അപ്പൊ മോന്റെ റൂമിന്റെ ബാൽക്കണി ഇവിടെ നിന്ന് തീരെ വായി നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഇവിടെ ക്രോക്കഡൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ ക്രോക്കഡൈലിനെ കണ്ടില്ല കുരങ്ങന്മാരെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ എന്താന്നറിയില്ല അതിനാണ് എന്റെ കണ്ണു പോയത് ഇത് എത്ര വർഷം എടുത്തു ഈ വീട് പണിയാനായിട്ട് രണ്ടര വർഷം എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന്റെ എല്ലാ എന്താ പറയാ മുക്കും മൂലയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത്രയും സമയം എന്ത് വന്നാലും എടുക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ കൊറോണ ടൈമിലാണ് കൊറോണയുടെ ടൈമിലായിരുന്നു 
എന്നാലും ദൈവം സഹായിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഉഷ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് നിക്കാനായിട്ട് ഒരു തീൻ പാർക്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കൊറേ ഗ്രീനറി ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി അകത്തേക്ക് പോവാം അകത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കാണാനുണ്ട് ഇത് ഇത് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിന്റെ ബോളാണ് മോനത് വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കളിച്ചിട്ട് ഒന്നല്ല ജസ്റ്റ് അവനത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ പക്ഷേ കളിച്ച് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എന്നതാ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയ ഫുട്ബോളിന്റെ വലിയ ഫാൻ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ് കളിക്കും ഇവിടെ എന്തോ കരച്ചിലായിരുന്നു ഒരു ഹൊററിന്റെ ഒരു സാധനം വന്നേ ഇനി വന്നപ്പോ ഞാനിതെടുത്ത് എറിയാൻ തുടങ്ങി വെറുതെ ഞാനിനി കൊച്ചമ്മ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട അല്ലാതെ നാല് വഴിയായേനെ ഇതൊരു എന്താ പറയാ സ്റ്റഡി ഏരിയ പോലെ ലാപ്ടോപ്പും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നാലും ഒരു ഏരിയയിലും ഗോൾഡ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ സംഭവം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ചേട്ടൻ മാനസ് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഷാങ്ക്ലിയറിന്റെ ഭംഗി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേലേ നിന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഷാങ്ക്ലിയറിന്റെ ഭംഗി മേലേ നിന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയയിലോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ എല്ലാം ഒരു ഓപ്പൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഫാമിലി ലിവിംഗിൽ ആര് വന്നാലും മേളിൽ നിന്ന് കാണാം ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് വന്നാലും കാണാം ഡൈനിങ്ങിൽ ഇരുന്നാലും കാണാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ ഹായ് ഞാനിപ്പോ വരാം അങ്ങനെയല്ലടാ ഹായ് ഞാനിപ്പോ വരാത്തല്ല നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് വരുവാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക തിരിച്ചു മുറി പോയിരിക്കുക അതാണ് അതിന്റെ ആ പ്രത്യേകത ഇതറിയുന്ന എല്ലാരും കാണും കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഏത് ഷാങ്ലിയറിന്റെ ഭംഗി നോക്കണം എന്നാട്ടോ ഞാനിവിടെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കുട്ടി കുട്ടി ഉണ്ട് അത് വലുതുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം തലയിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ബെല്ലി ഡാൻസ് കളിക്കില്ലേ ആ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് സംഭവത്തിനുണ്ട് ഒരു അറബിക് സംഭവം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതെ അതെ ഇല്ലേ സത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഒരു അറബിക് ഫീൽ താഴെ നോക്കിയപ്പോ എനിക്കൊരു പ്രിൻസസ് ക്രൗൺ തോന്നിയെങ്കിൽ മേലേന്ന് എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഒരു അറബിക് ടച്ച് ആണ് ഞാനിവിടെ പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ പേരിട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ദാ ഈ ഏരിയ കൂടി കഴിച്ച അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു ഫാമിലി പിക്ചർ ഉണ്ട് ലൈബ്രറി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്സ് ഒന്നും കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെയും ചേട്ടൻ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് മണിച്ചിത്ര പൂട്ടിട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ തെക്കിനി ഇത് ഏത് ഏരിയ ആണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ അത്കൊണ്ടോ അമ്മേ ഇതാണ് ഹോം തിയേറ്റർ സ്പേസ് ഇപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയാ നാല് പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫിലിം കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഏരിയ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നല്ല സുഖമായിട്ട് എന്താ പറയാ പോപ്കോൺ ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇരുന്ന് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്ന് ഇവിടെ പടം സുഖമായിട്ട് പടം കാണാം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പടം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെയും പാറ്റേൺ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വുഡൻ കളറും എന്തൊരു സിൽവർ കളറും കൂടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും ചേട്ടൻ ഗോൾഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കടുവയോ സിംഹോ എന്തോ ആ കടുവ ഓണാക്കാൻ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ഫാൻ വായോ 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 ഇങ്ങോട്ട് വായോ ഇരിക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ഫാൻ 
തോറ്റപ്പോ കരഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സാറില്ല വേറെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളു പറയൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൻ പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് വഴി പോയി സ്റ്റെപ്പ് വഴി തിരിച്ച് വരുന്നു ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ സെൻസർ ലൈറ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് ആക്ച്വലി അത് നല്ല ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മള് രാത്രിയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അതെ അതെ അതൊരു വലിയ നല്ല കാര്യമാണ് അടിപൊളിയാണ് ഈ സംഭവം ഇതുമായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി പാർവതി ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ഇങ്ങനെ മാർബിൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റിൽ അവർ എതിരിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊത്തി ഇങ്ങനെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാർബിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്തവർ ചെറിയൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊത്തി അതേ വലിപ്പത്തിൽ ആ സാധനം ഇറക്കിട്ട് പോളിഷ് ചെയ്യണ്ടേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇത് ചോദിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ വരും ചേട്ടൻ ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുന്നേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചെയ്ത ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഹൗസ് ഫാമിംഗ് എങ്ങനെ കടന്നോ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് വീട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് വളരെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് പാറ്റ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കാം വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് സിൽവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ വെറുതെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ കൈ ഓടിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പൊടിയൊക്കെ തൂത്തിട്ട് ആ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പൊടിയൊക്കെ തൂത്തിട്ട് അപ്പൊ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ അതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല അവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അവര് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ള ജോത്സിനോട് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വീട് അതി എന്താ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ കാരണം ഇതിന്റെ പാർവതി നോക്കിയല്ലേ അറിയാം എവിടെ ഒരു ചെറിയ മൂലകൾ പോലെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല എല്ലായിടവും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പിത്തിയാണല്ലോ ആ ഭിത്തിയിലെല്ലാം ജൂൺസൺ ആൻഡ് ബ്രോയുടെ വരയുണ്ട് വരയുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഉടനെ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെൻസിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഭിത്തിയാണല്ലോ ഓരോ ഡിസൈനും വരച്ചു പ്രത്യേക ദൈവം കൊടുത്ത വലിയൊരു വരദാനം അത് ഇത് മൊത്തം എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അത് മൊത്തം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ലൈക്ക് ഓക്കെ അത്രയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ലിറ്ററലി ഒരു ഡ്രീം ഹോം ആണ് എന്റെ ബുക്ക് മൂലയും വരെ ഗോൾഡ് സിൽവർ അങ്ങനെ നോക്കി തെരഞ്ഞെടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആര് ഷാങ്ലിയർ അതിന് മാച്ച് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മാറ്റി അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ കണ്ണാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഈ ഹോം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സോ ഈ ഡ്രീം ഹോം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ചേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ വീട് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കോ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ കണ്ണു വെച്ചു അപ്പൊ ചേട്ടൻ പഴയ പാറ്റേൺസ് വേണ്ട ഫ്രഷ്നസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ പാറ്റേൺ ഒരുപാട് എടുത്ത് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ആവാൻ പോവാണ് കാരണം അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഈ പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് രണ്ടു പേർക്കും ഇത്രയും
അടുക്കള ടോപ്പ് ആക്കാൻ ടോപ്പ് ലൈൻ ടോപ്പ് ലൈൻ കിച്ചൺ വെയർ ദ കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇരുപതിൽ പരം ഔഷധികൾ ഒന്ന് ചേർന്ന ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്